माझ्या हातात आली आणि तालमी सुरू होण्यापूर्वी मधल्या वेळात तू काय काय करतेस फक्त वाचते आणि मी कुठलेही संस्कार करत नाही कारण मी तुला पहिल्यांदा म्हटलं असं की मला दिग्दर्शकाचा अप्रोच खूप महत्वाचा असतो कारण प्रत्येक वाक्य म्हणजे नाट अख्खं नाटक तर सोडच पण प्रत्येक वाक्य तू मी ते 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 हे हे कोणी प्रत्येक जण वेगळं म्हणणार आहे आणि कुणाला त्यातलं काय महत्वाचं वाटणार आहे अत्यंत वेगळं त्यामुळे आधी फक्त कळून घेणं की लेखकाने काय म्हटलंय एवढंच संविता हातात आल्यानंतर तालमी सुरू होईपर्यंत फक्त वाचा वाचत राहणं मी वाचत राहते फक्त लेखकाला भेटणं नाही करत असं काही नाही नाही करत जोपर्यंत दिग्दर्शक म्हणत नाही की तुम्ही या गोष्टी करा तोपर्यंत मी नाही करत कारण नाहीतर मग लेखकांनीच बसवलं असतं नाटक किंवा मीच बसवलं असतं पण मी ते करत नाहीये आणि मी काम करणं हे माझं क्षेत्र निवडलंय म्हणजे एक वेगळा कोणीतरी जो हे सगळं सांगणार आहे फक्त तू मग अशी म्हणालीस की संहिता हातात आल्यानंतर तालमी सुरू होईपर्यंत तू जास्तीत जास्त ते वाचतेस पण वाचतेस म्हणजे काय ते वाचनाची तुझी काही पद्धत आहे का काय प्लेन वाचते ऍक्च्युली मग अशी मी ओझर तर बोलताना म्हणाले की अगदी म्हणजे पूर्णविराम स्वल्पविराम उद्गार वाचक हे सगळं काय काय लिहिलंय आणि मराठीमध्ये फॉर्च्युनेटली तसे लेखक आहेत की जे अशा पद्धतीने लिहितात असा क्राफ्ट आपल्याला मिळतो वाचायला तर ते वाचणं बेसिकली आणि म्हणजे ना खरं तर खूप साध्या साध्याच गोष्टी असतात पण तो ग्राफ नाटकाचा कळण्याकरता ते खूप महत्वाचे असतं मग कशानंतर काय आलंय आणि कशानंतर कुठे जात आहे आणि काय होतंय काय घडतंय एवढा अवेअरनेस असणंच खूप महत्वाचं असतं कारण आपल्याला असं वाटतं की पहिल्या दिवसापासून तिथे इमोट करण्याची गरज नसते त्या इमोशन्स जितक्या आपल्या पण येतील तितक्या बेटर असं मला वाटतं मग त्या बाहेरनं आणू नयेत त्या त्यातनं आतनं याव्यात असं मला अप्रोच वाईज मला असं वाटतं की त्या मला घेऊन जातील नाटकाचे शब्द मला घेऊन जातील आणि बेसिकली खूप कमी वेळा जो मला गिरीश जोशी नावाचा जो माझा लेखक दिग्दर्शक मित्र आहे त्याच्यामुळे मला रिदम पॅटर्न ह्याची खूप आवड लागली प्रत्येक टेक्स्टच लिहिलेल्या वाक्याचा एक रिदम पॅटर्न असतो वाक्याचा वाक्याचा आणि तो बरेचदा त्या त्या लेखकाचा असतो म्हणजे टेलिव्हिजन मध्ये फार वेगळ्या पद्धतीने आपण हे वापरतो कारण कधी कधी आपण त्या अर्थाचं तसं तसं थोडस बोलतो नाटकात ते होत नाही तालमी आणि पाठ करून 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 तेच शब्द त्याच पद्धतीने तर ती जी वाक्याची उठान खाली जाणं मध्ये एक स्पेसिफिक वेगळा शब्द त्या भाषेचा लहेजा असं काही असेल तर आणखीन मजा पण त्या वाक्याची जी चाल असते ना तसं ते हळूहळू आपल्या मनात बसलं तर मजा येते मग त्यात खेळ खेळता येतात पण त्या ज्या प्रत्येक त्यातल्या इमोशन सकट आणि स्वल्पविराम अल्पविराम सकट जर आपण वाचायचा प्रयत्न केला तर त्या वाक्याचा रिदम पॅटर्न आपल्याला लगेच कळतो आणि मग त्याचं म्हणणं पण कळतं तर हे दिग्दर्शकापर्यंत पोहोचण्याआधी हे जर करत राहिलं तर जास्त फायदा होतो कळण्याकरता काय म्हणणं आहे नाटकाचं हे कळण्याकरता त्यामुळे ते प्लेनच वाचन असतं आणि कुठच्या मला जेव्हा आणि प्लेन वाचा असं सांगतात तेव्हा मी अत्यंत सिन्सिअरली प्लेन वाचते म्हणजे मोह इमोशनल सीन सुद्धा म्हणजे अत्यंत ब्लँक आणि प्लेन पद्धतीने वाचते आणि समीर विद्वांस जो माझा मित्र आहे तो कौतुक करतो माझं की हिला सांगितलं प्लेन की प्लेनच म्हणजे ती मग मग त्यात त्यात खेळ नाही कारण पुढे करायचंच आहे ना हे सगळं त्यामुळे ते प्लेन अप्रोच करणं मला जास्त महत्वाचं वाटतं त्यामुळे जास्त अर्थ कळतो आता भूमिकेच्या अप्रोच पर्यंत पोचूया की काही कम्फर्ट झोनच्या बाहेरची भूमिका करताना काही तुझा वेगळा तुझी वेगळी प्रोसेस असते का किंवा तुझा काही वेगळा अभ्यास करण्याचा पॅटर्न आहे का हो म्हणजे अभ्यास पॅटर्न असं नको म्हणूया पण त्याला पण मला असं वाटतं की प्रत्येक भूमिका तुम्हाला वेगळं काहीतरी मागते वेगळी डिमांड असते कबड्डी कबड्डी नावाचं जे नाटक मी केलं होतं त्यामध्ये मी कबड्डी प्लेअरचा रोल केला होता सिनेमात कबड्डी प्लेअरचा रोल केला असता तर तुला चार मैदानात सामने दाखवून कळलं असतं की कबड्डी प्लेअर आहे नाटकात तुला तो चान्स नसतो नाटकात तुझ्या घरातल्या सीन मध्ये कळलं पाहिजे की ही बाहेर कबड्डी खेळून येते त्यामुळे तुम्ही काय करून येत आहे हे तुमच्या मनात असतं पण त्यासाठी तुम्ही जे कधीच केलेलं नाही आहे ते कधीतरी करायला लागतं आणि पर्सनली विचारशील तर मुक्ताला मैदानी खेळाची आवड तर नाही भीतीच आहे म्हणजे मी दगड का माती पण खेळले नाही लहानपण राज्य आलं तर मला रडू यायचं साधारण सापशिडी बुद्धिबळ मेकॅनो या सगळ्या गोष्टींमध्ये माझं बालपण गेलं त्यामुळे पहिलाच टास्क असा होता की कबड्डी प्लेअर 
आणि मला एक इनिबिशन्स आहेत बॉडीला सर प्लेअरची बॉडी लँग्वेजच नाही आहे माझी मला मला नाहीच येतच नाही मला तू डॅशिंगच नाही आहे मी असं खूप तेव्हा मंगेश कदम सरांना मी म्हटलं होतं की मला आवडलंय नाटक मी नाही अपट्यांबरोबर करायचं आहे आणि कबड्डी प्लेअरचं क कसं करणार मग तुम्ही आपण व्हिडिओ शूट करून मागे दाखवणार ते म्हणजे नाही व्हिडिओ शूट वगैरे नाही कदाचित एखादा थिएटरिकल सीन आपण करू कबड्डी खेळतेस असा पण अदरवाईज तू कबड्डी प्लेअर वाटली पाहिजेस ब्लँक होते मी शून्य होते मी म्हणजे ठीक आहे म्हणजे ते वय मग हे सगळं झालं सुरुवात जे मी म्हटलं की वाचून झालं हे करून झालं पण जान कुठून आणू मी जीव त्याचा जीव आहे ना कबड्डी मग सरांनी मला मैदानात नेलं मग पोरींनी मला मातीत लोळवलं त्या कबड्डी संघाच्या कि ही अरे ओढलं पडले मी थोडं खरचटलं तरी नाटकात तालमीत काही फरक होईना लागलं लंगडले दोन दिवस मग मी ताल मी ग्राउंडवर जाऊन बसायला लागले आणि मग मला एक गोष्ट लक्षात आली की बाकी सगळं सोड नाही कबड्डी प्लेअर म्हणजे असं काहीतरी असलं पाहिजे असं एक माझ्या मनात होतं असं काही नव्हतं एक छोट्या मोठ्या कशाही कुठच्याही फिजिकच्या मुली अत्यंत उत्तम कबड्डी खेळत होत्या पण मला सगळ्यात सापडलेली गोष्ट म्हणजे त्यांच्या डोळ्यांचा फोकस मग जी प्लेअर सगळ्यात भारी असते ती येतानाच असा एंट्रीलाच नमस्कार करते तेव्हाच कळत की सगळ्या जणींना घेऊन जाणार आहे ती सातच्या सात जणी उचलणार आहे ती अशा कॉन्फिडन्सनी येते सो मला लक्षात आहे की ते आहे पात्र तिथे आहे माझं ती जी पूर्वा साठ मी ती डोळ्यात आहे आणि मग तो अप्रोच वेगळा झाला माझा म्हणजे किती मी मैदानात गेले आणि किती माती लागली आणि किती खेळले तरी मी कबड्डी प्लेअर वाटले नसते जर मला ते डोळ्यांचं कारण मी बघत बसायचे की ही का मला भारी वाटते ही त्यातल्या बरी का वाटत नाही ही तर चांगलं खेळली काय कळत नाही कुठे बघू काय मग हे हे करू का ते करू का शॉर्ट्स घालू का केस असे करू का ते खूप झाले खूप प्रकार झाले म्हणजे व्यायाम करून झाला हे करू पण कबड्डी प्लेअर मी वाटते ना आणि जेव्हा डोळ्यातलं हे अत्यंत गमतीशीर आहे प्रत्येक पात्र तुझ्या डोळ्यातनं नाही सापडत तुला जसं की सिनेमा जोगवा जोगतेणीची भूमिका करताना सिनेमाचं शूटिंग पण सुरू झालं होतं त्याच्या आधी मी ती भाषा अभ्यास केला बसणं मी अशी बसेन मी अशी नेसेन सगळं बाह्यरूप कॉपी करून झालं मी असा जो पर, परडी अशी उचलेन पण जोपर्यंत मला त्यातल्या दोन तीन मुली माझ्या वयाच्या भेटल्या आणि जोपर्यंत मी अशी बोलल्या नाहीत आणि त्यांच्या मनात काय चाललंय त्यांची स्वप्न काय आहे जेव्हा मला कळलं तेव्हा मला त्या पात्राचं मन कळलं आणि तेव्हा ती सुली दिसायला लागली तर प्रत्येक पात्राचा अप्रोचच वेगळा आहे त्यामुळे तुझी असे कुठल्याच मला माहित नाही बाकीचे कोणी सांग पण मी असं सांगू नाही शकणार की पात्राला अप्रोच करताना मी काय करते प्रत्येक पात्रच सांगतं की तुला काय करायला लागणार आहे तुझ्याच काही उदाहरणांवरनं तू अजून सांगितलंच तरी चालेल की आता छापा काटा असेल किंवा अजून चित्रपटातली एखादी तुला मी एक चांगलं उदाहरण देते मी फायनल ड्राफ्ट नावाचं एक नाटक करायचंय आणि ते नाटक जवळपास आम्ही नऊ वर्ष केलं नऊ वर्षात ऍक्ट्रेस म्हणून पण मी खूप बदलले लोकांना माहिती असण्याच्या दृष्टीने म्हणजे माझं फॅन फॉलोईंगच्या दृष्टीने पण खूप बदल होत गेला जेव्हा हे नाटक आम्ही सुरू केलं गिरीशने जेव्हा लिहिलं सुरुवात झाली तेव्हा मी जेमतेम काही कामं केली होती फार कामं नव्हती केली मी कमर्शियली काम करत होते आणि एक प्रायोगिक नाटक करायचं ठरलं ज्यामध्ये तुला त्या नटाला काही बॅगेज नाहीये असा नट जेव्हा उभा राहतो तेव्हा ते सगळ्यात सोपं असतं नटासाठी आणि प्रेक्षकांसाठी सुद्धा कारण प्रेक्षकांसाठी खूप मोठा टास्क असतो की आता माहिती आहे ना तू काय काय केलंयस तू काय काय करू शकतेस तो बॅगेज असलेला एक नट वेगळी भूमिका करतो इथेच नाटक त्यांच्यासाठी सुरू होत पण जेव्हा एक अननोन मुलगी एक वेगळं एक पात्र म्हणून येते तेव्हा ती जास्त बिलिवेबल वाटायला लागते ते सगळं गमतीशीर वाटत आणि त्यामध्ये असं होतं की एक वीक वाटणारं पात्र शेवटी अत्यंत त्या सरांनाच काहीतरी हे करतं आणि सर पण खडबडून जागेल मोठी होते ती त्यामध्ये तर तो ग्राफ बघताना लोकांना मजा यायची खूप सुरुवातीला की अच्छा कोण मुक्ता बर्व्याच्या चांगला अरे वा चांगला केलं की अरे अशी लकप घेतली तिने हे सगळं व्हायचं सो हे प्रेक्षकांच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू मी सांगते मला अशा रिॲक्शन प्रत्येक मला माहित नाहीत की ते कशा देत असतील पण ह्या अशाच असणार आहेत कारण मी जेव्हा एखादी अनोळखी मुलगी बघते आणि पाच वर्षांनी जे काम बघते तेव्हा मला काय होतं त्यावर मी सांगू शकते आणि तेव्हा ते भयंकर अप्रिशिएट झालं प्रायोगिकचे पन्नास प्रयोग हाऊसफुल गेले आमचे मग ते कमर्शियली सुरू झालं मग कमर्शियलचं गणित पुन्हा बदलतं मग असं एक जड संहिता आणि ते कमर्शियल नाटक मग ते फार बरं चाललं नाही दिनू पेडणेकरांनी त्याचे आम्ही प्रयोग केले मग आम्ही गॅप घेतली मग आम्ही फेस्टिवल्सना वगैरे प्रयोग करायचो आणि मीन वाईल माझी आणि गिरीशची पण खूप कामं झाली आपली म्हणजे लेखक दिग्दर्शक त्यांनी पण नट म्हणून काही कामं केली माझी काही विनोदी कामं झाली काही नाटकं झाली काही सक्सेसफुल झाली काही बक्षिस मिळाली मुक्ता बर्वे मुक्ता बर्वे असं एक नाव झालं त्यानंतर एका लग्नाची दुसरी गोष्ट नावाची मी टेलिव्हिजन सिरियल करत होते तेव्हा आम्ही रिओपन केलं नाटक 
तर तेव्हा तर टेलिव्हिजनचा ऑडियन्स होता ज्याचा नाटकाशी संबंध नाही पण त्यांना त्या सिरियल मधली राधा प्रत्यक्ष बघायला मिळणार म्हणून ते नाटकाला यायचे आणि ते एक वेगळी मानसिकता घेऊन बघायचे जे प्रेक्षक नाटकाचे होते त्यांना माहिती होतं की एक पॉवरफुल ऍक्ट्रेस आहे ही नेहमी कारण मी आतापर्यंत बऱ्यापैकी अग्रेसिव्ह रोल्स पण जास्त केलेत की ही पॉवरफुलच असणार आहे त्यामुळे त्या नाटकातलं संविधेतलं सरप्राईज संपलं की अच्छा हे आत्ता बावळपणाची ऍक्टिंग करते नंतर ती सॉलिड होणार आहे सो हे नऊ वर्षात जे बदललं ते नंतर आम्हाला कंटाळायला लागला म्हणजे खूप रंगायचा प्रयोग लोक खूप हसायचे हाऊसफुल जायला लागले शो पण त्या नाटकाचे धार गेली कारण नाटकाचा जो मुळात गमतीशील ग्राफ होता की एक खूप वीक वाटणारी मुलगी फायनली 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 अशी सूर्य उगवतो तशी ती येते तो ग्राफच गेला मी एंटर केल्यावरच लोक म्हणायचे की ओ हो 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 बुक्का बरोबर आली तिथे नाटक मरत मरत सो ते नटांना कळलं पाहिजे की मग या नाटकाची गंमत मी घालवते म्हणजे मग थोडं माझं काहीतरी चुकतंय किंवा काहीतरी आमचं काहीतरी चुकतंय किंवा नको आता हे करायला त्यामुळे आम्ही प्रयोग थांबवले कारण इतकी सुंदर संविधा आणि इतका सुंदर प्रयोग नाटकाच्या प्रयोगाच्या ग्राफ मध्ये बदल नव्हता झाला पण प्रेक्षक बदलले होते त्यांची मानसिकता बदलली होती त्यामुळे नाटकाचा प्रयोग वेगळा वाटायला लागला आणि हे होतच छापा काटा च्या विषयी मला विचारायचं की ती अजून एक खूपच चॅलेंजिंग आणि वेगळी भूमिका होती रीमाताईंबरोबर आधी प्रयोग मीनाताईं बरोबर त्याच्या अप्रोच विषयी सांग आणि ते तू प्रोड्युसही केलं छापा काटा माझं पहिलं प्रोडक्शन होतं आणि दोन अत्यंत दिग्गज नट्यांबरोबर मला ते करायला मिळालं आणि दोन्ही प्रयोगांचा अनुभव अत्यंत वेगळा होता कारण त्या आपापल्या पद्धतीने म्हणजे इंटरप्रिटेशन एक असलं तरी सुद्धा अप्रोच वेगळा असतो ना प्रत्येक नटाचा ते मला जवळनं बघता आलं आणि ती फॉर्च्युनेट नटी मी आहे किंवा आमची बाकीची दोघं जी आहेत ती की आम्ही दोन अशा अशा भिन्न व्यक्तींबरोबर ते केलं की ते नाटक वेगळं व्हायला लागलं आणि दोघींबरोबर महिना महिनाभर तालमी करून ते नाटक केलं त्यामुळे कारण वेगळं नाटक वेगळ्या आई मुलीचं नाटक होत ते ते असतंच म्हणजे यावर तर माझा खरंच विश्वास नाही की रिप्लेसमेंट तू उभं कर तू कारण प्रयोग बघून रिप्लेसमेंट होत तुला सांगते मी काय होतं नाटक जेव्हा मी जेव्हा पात्र ऍक्टर डोळ्यासमोर ठेवून जेव्हा नाटक लिहिलं जातं तेव्हा तो रिदम पॅटर्न समाव लेखकाच्या डोक्यात राहतो हे नाटक तसं लिहिलं नव्हतं गेलं त्याला इराला माहिती होतं की मी आणि रीमा ते असणार होत पण तिने तिच्या रिदम पॅटर्न मध्ये ते नाटक लिहिलं होतं पण जेव्हा नाटक बसवलं जातं तेव्हा ते त्या नटाच्या बाह्यरूप त्याचा अप्रोच आणि त्या पर्सनॅलिटीचा एक रिदम असतो तो गृहित धरून ते नाटक बांधलं जातं प्रत्येक सीनचा ग्राफ सुद्धा किंवा मी मान हलवल्यावर आणि तू मान हलव हलवल्यावर होणारा परिणाम वेगवेगळा आहे अत्यंत वेगळा आहे टोटली वेगळा आहे म्हणजे टाच आणि डोक्याचा केस एवढा फरक आहे त्यामध्ये इतकं वेगळं आहे म्हणजे भिन्न म्हणजे खालीवर नाही भिन्न त्याच्या दृष्टीने त्यामुळे जेव्हा तुम्ही वेगळ्या नटाबरोबर ते काम करता तेव्हा ते नाटक परतच बसवायला लागतं तुम्ही वेगळ्या कुठल्या तरी जागेत जाऊन बसू नाही शकत आणि तसे प्रयोग बऱ्यापैकी फसतात आणि म्हणूनच आमचा प्रयोग फसला नाही जेवढे प्रयोग रीमाताईंचे झाले तेवढेच नीनाताईचे झाले म्हणजे दोघींनी दीड दीडशे पेक्षा जास्त प्रयोग केले साधारण नीनाताईने जास्त केले रीमाताईंनी एकशे तीस केले आणि नीनाताईंनी त्याच्यापेक्षा जास्त केले पण त्या त्या नटानुसार ते नाटक बसवलं गेलं तरच ते व्यवस्थित त्या संहितेला न्याय देऊ शकतो आता मला त्याच अनुषंगाने प्रश्न विचारायचा आहे की तुझा अप्रोच बदलला का पूर्ण बदलला पूर्ण बदलला म्हणजे दिग्दर्शकाचं एक म्हणणं होतच पण फक्त उलगडून अप्रोच मुळे माझ्यात हे बदल हो शक्य असेल हो हो आणि अगदीच कारण दोन्ही प्रयोग उत्तम व्हायचे दोन्ही नाटकं बघितलेले पण प्रेक्षक आहेत आणि दोन्ही आवडलेले प्रेक्षक आहेत तेच प्रेक्षक पण आवडले रीमाताईं बरोबर मी नाटक करायचे तेव्हा तो प्रयोग साधारण अख्खा व्हायचा तेव्हा असा व्हायचा की एक काहीतरी प्रॉब्लेम असलेली आई आहे आणि जिच्यामुळे गांजलेली एक मुलगी आहे आणि जिचं आयुष्य प्रॉब्लेमॅटिक चाललंय एका स्पेशल केस असलेल्या आईमुळे असं रीमातेन बरोबरचं नाटक व्हायचं उत्तम व्हायचं निनाते आल्यानंतर ते नाटक असं झालं की आई आहे मुलगी आहे ज्याचं कारण ज्याचं नाव छापा काटा ठेवलं होतं आणि दोन बाजू आहेत नाण्याच्या समान आहेत त्या आई आहे मुलगी आहे आणि एकाच एकाच सिच्युएशनमध्ये दोघी बांधल्या आहेत आणि दोघी एकमेकींना ओढत आहेत एवढा बदल व्हायचा पूर्ण वेगळं नाटक व्हायचं तेच संवाद बाकीचे तीन तेच ऍक्टर्स 
पण दोन वेगळी नाटक का असं होत असेल असं वाटत अप्रोच कदाचित नटाचं इंटरप्रिटेशन रिमा ते आता दोन नट्यांच्या पर्सनॅलिटीचा फरक बघ म्हणजे घारे डोळे त्यांनी असं बघितलं आणि निना त्यांनी असं बघितलं तरी वेगवेगळं वाटत ही मुळातच बिचारीच वाटते निना ते आणि रिमा त्यांनी असं बघितलं वाटतं की ह्याचं काहीतरी आहे हा काहीतरी ह्यांचं काहीतरी मनात चाललंय वेगळं तुला वेगळा दिसतो ना तो माणूस आणि त्याचा अख्खाच परिणाम वेगळा होतो ना त्यामुळे दोन वेगळी नाटकं केली मी माझ्यासाठी ट्रीट होती अर्थातच आता आपण तुझ्या वेगवेगळ्या भूमिका आणि त्या प्रती तुझं असलं अप्रोच त्याच्याविषयी बोलतोय त्यात मग असे मी विचारलं तसं की आपल्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेरची भूमिका किंवा आपण ज्या व्यक्तिरेखा आसपास पाहत असतो त्याच्यापेक्षा वेगळंच भावविश्व असणारी एखादी भूमिका आणि तिला चिमटीत पकडताना तुझी काय धडपड आणि हा सगळी एखादा अनुभव आहे का हो सखाराम बँड्रीविषयी मी सांगू शकते अगदीच त्यामध्ये चंपाची भूमिका केली होती मी आणि तीही अशीच दोन काळात केली एक मी स्टुडंट असताना केली जेव्हा मी अठरा वर्षाची होते आणि तेव्हा मी ठरवलं होतं की हे नाटक आपण मोठं झाल्यावर पण करायचं कारण तेव्हा मला एवढं नक्की कळलं होतं की हे नाटक आपल्याला कळलं नाही म्हणजे इतपत जाणीव होती की ऍक्च्युली नाटक आपल्याला पूर्ण कळलं नाही एवढं कळणं इतपत मला कळत होतं तेव्हा तर मी परीक्षेचा प्रयोग केला होता आणि सगळेच सखाराम पण लहान चंपा पण लक्ष्मी पण डिरेक्टर पण सगळेच लहान आणि मग त्याच टीम बरोबर मी आम्ही तीच सगळी लोक रियुनियन सारखं ललित कला केंद्रातलेच आम्ही दोन वर्षापूर्वी ते नाटक पुन्हा एकदा केलं तर ते नाटक करण्याआधी मला असं वाटलं होतं की आता आपल्याला ते जरा सोपं जाईल आणि पूर्ण खोटं ठरलं कारण आता पुन्हा ते जास्त शॉकिंग वाटलं मला म्हणजे मला असं वाटलं होतं की हे नाटक तर आपल्याला माहिती आहे पण मुळामध्ये त्यातली जी पात्र आहे ती आपल्या भावविश्वाच्या इतकी लांबची आहेत आणि कल्चर असेल त्यातलं त्यांचं म्हणणं असेल त्यांचा जगण्याचा अप्रोच असेल हा इतका वेगळा आहे की तो समजून घेताना पुन्हा तेवढीच तारांबळ झाली पण बरेचदा कसं होतं की आपल्या जवळची आपल्या पद्धतीची पात्र करताना आपल्या इमोशनल मेमरीचा वापर करून आपण बऱ्याच गोष्टी करतो पण जेव्हा असा एखादा रोल येतो जेव्हा ज्याच्याशी तुमचा काही संबंधच नाही आहे ते रोल करताना तुम्हाला खूप वेगवेगळ्या गोष्टी करायला लागतात प्रत्येकाची आपली पद्धत असू शकते पण अशा पद्धतीच्या कॅरेक्टरचा अभ्यास करताना मी नेहमी त्याचा आधी काय घडलं असेल आधी काय घडलं असेल स्टोरी काय असेल गोष्ट काय असेल त्याच्या आधी मी नाटका लिहिलं त्याच्या व्यतिरिक्त मग नाटकात आपल्याला अनेक रेफरन्सेस सापडतात की काहीतरी कोणीतरी म्हटतं कुठनं आली आहे काय मग त्याची भाषा बिषा तर ते ते ओके होतं पण त्याच्याही पलीकडे जाऊन हिचं लहानपण कुठे गेलं असेल मग आई कोण असेल मग वडील कसे असतील मग त्याच्याविषयीचं एखादं वाक्य आलं असेल तर त्यानुसार ते कॅरेक्टर उभं करणं मग तिने लहानपणी काय काय पाहिलं असेल कारण कसं होतं एक वेगळा पटकन विषय आहे पण जो स्क्रीनसाठी जास्त महत्वाचा आहे थिएटरमध्ये कमी वेळा ते कळतं पण मला नेहमी असं वाटतं की तुम्ही लहान असण्याचा अभिनय बॉडी लँग्वेज नाही करू शकता पण तुमचे डोळे नाही लहान होऊ शकत म्हणजे तुम्ही जेवढं जग बघितलंय ना तेवढं सगळं जग तुमच्या डोळ्यात दिसतच दिसतं त्यामुळे त्या चंपाचे डोळे शोधायचे असतील तर त्यांनी काय काय बघितलं असेल ह्याचा तुम्हाला विचार करायला लागतो लहानपणापासून कोण कोण येत जात असेल घरी मग मा मी माझ्यासाठी चंपाचं सगळं तरी काहीतरी भजांचीच गाडी होती का तिच्या आईची मग तिच्याकडे दारूचा गुत्ता पण होता का मग ती गिरायक असायची का मग ती लहानपणापासूनच कोणाबरोबर जायची का पण ह्या सगळ्या गोष्टी ही गोष्ट म्हणजे एक तेंडुलकरांच्या पॅरल आपली एक गोष्ट रचली जाते जी प्रत्येक माणसाची वेगळी असू शकते म्हणजे प्रत्येक नटाच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू किंवा दिग्दर्शकाची पण वेगळी असू शकते पण आपल्याला एक लाईन आखायला लागते की मी याच लाईनवर काम करेन आणि तशी तशी मागे जाईन आणि जितकी मी मागे जाईन तितकं मला पुढचं करणं जास्त सोपं नाही म्हणणार मी पण फोकस जास्त मिळेल मग तिच्या उठण्या बसण्यात पण फरक पडेल तर अशी जेव्हा पात्र तुम्हाला मिळतात ना कर, करायला की ज्याच्याशी तुमचा काही संबंध म्हणजे रिलेटेच करू शकत नाही पोलीस ऑफिसरचा रोल म्हणजे नाही ना ते ट्रेनिंग घेतलंच नाही माझ्या बॉडीने कधी मला तिला माहितच नाही की ती कसं असतात मग तुम्ही काय कराल जास्तीत जास्त मग काय ती लहानपणी काय खेळली असेल मग तो अलर्ट अस कशी अस अलर्ट असेल मी असे अनेक म्हणजे चोर असणं किंवा प्रॉस्टिट्यूटचा रोल असणं एखादं खुनी असणं हे सगळे ऑफबीट गोष्टी आहेत ज्या आपण प्रत्येक वेळेस करून बघणं म्हणजे तुम्ही जाऊन जसं मी म्हटलं की जोगतिणींबरोबर जाऊन गप्पा मारल्या आणि त्यांच्याशी बोलले हे दरवेळेस मी असं नाही करू शकणार चार खुनी माणसांची मी पत्ते खेळायला बसले आणि मग मला लक्षात आलं की हा खुनी माणसं 
हे नाही आहे शक्य पण मग त्याचं फिक्शन करून त्या फिक्शनची गोष्ट जितकी खरी वाटेल मला तितका त्याला खऱ्यासारखं अप्रोच करून ते खरं मानून मग आत्ताच्या गोष्टीला तुम्हाला अप्रोच करता येतो असं मी बरेचदा करते जेव्हा अगदीच वेगळं पात्र माझ्या समोर येतं आणि एस्पेशली चंपासारखं ट्रिकी पात्र जेव्हा येतं ट्रिकी या करता की वर्करने अत्यंत जांबाज आणि ढालगज आणि उथळ वाटणारी बाई अत्यंत आतमध्ये कोमल म्हणजे पीसच आहे म्हणजे बिचारीच आहे ती म्हणजे तेच आहे त्या नाटकात अत्यंत वेगळ्या पर्सनॅलिटीज ज्या वर्करने दिसतात त्या आत्म अत्यंत वेगळ्या आहेत म्हणजे लक्ष्मी नख काढते शेवटी आणि हे एकदम कोमेजून जात तर तो तो म्हणजे त्याच्यासाठी लहानपण खूप गरजेचं आहे म्हणजे का झाली आहे ही अशी मी एवढी उत्तान एवढी आकर्षक बाई आहे एवढी बिनधास्त असल्यासारखं वागती आहे की हा मग केलं मग हे जे सगळं आहे पण ए असं लगेच होत आहे म्हणजे घाबरायला होत आहे तितकंच म्हणजे इतकं घाबरट का झालंय का लहानपणी काय झालं असेल तिच्या हे जोपर्यंत कळत नाही ना तोपर्यंत हे सोपं नाही होत ते वर्करणी होत राहतं आणि ते आज जायला लागतं त्याच्या पण आता मला विचारायचं असं आहे की तू जी बॅक स्टोरी तुझी तुझी तयार केली आहेस ही तू तुझी तुझी केलीस का दिग्दर्शकाबरोबर बसून तुम्ही तर एक ठरवलीत बॅक स्टोरी का तू स्क्रिप्टमध्ये असणाऱ्या धाग्या दोऱ्यांमधनं तुझी तुझी काढलीस मी माझी माझी काढते दरवेळेस हां दिग्दर्शकाला जर ते इंटरेस्टिंग वाटत असेल तशा चर्चा घडल्या आणि त्याची जी पद्धत असेल त्याच्यावर मी शेअर पण करते अच्छा दरवेळेला शेअर करते गरज नाही वाटत म्हणजे काय आहे की मला असं वाटतं की आपण जो अभ्यास केलाय तो शक्यतो दिसू नये काम करताना तो जर दिसला तर ते पात्र जास्त टेक्निकल व्हायला लागतं मी माझा जो अभ्यास केलाय तो माझ्या पुरताच राहावा आणि एक एक वेगळं पात्र प्रेक्षकांसमोर वावरावं त्याच्या मागे काय काय आता आपण त्याविषयी बोलतोय म्हणून मी एवढं इन डिटेल बोलते तुझ्याशी पण जेव्हा अभ्यास दिसायला लागतो ना स्टेजवर किंवा पडद्यावर तेव्हा मला मला मजा नाही येत असं काम बघताना मी हा मी तेव्हा वळताना असा विचार केला होता आणि पटकन वळले हा विचार जेव्हा त्या ऍक्टिंगमध्ये दिसायला लागतो तेव्हा त्याची एकसंधता जाते आणि ते शक्यतो मी टाळते तर मला असं वाटतं की ते विचार उकलून दाखवा असं सांगितल्याशिवाय तो दाखवू नये आणि तो दिसूही नये आता आवाज हा ऍक्टरच्या या महत्वाच्या असेट विषयी मला बोलायचं की तू कसे कसे आवाज वापरतेस दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं हवी आहेत मला की वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी वापरले जाणारे तुझे वेगवेगळे आवाज त्याचा अभ्यास आणि तो आवाज सांभाळणं हां सांभाळणं हा एक खूप मोठा टास्क आहे आणि माझं विकेस्ट गोष्ट जर असेल तर ती आवाज आहे विकेस्ट या करता की प्रेशर येतं तेव्हा माझा आवाज जातो पहिला आणि नाटकाच्या हे मी गेल्या पाच वर्षात कमी केलंय विचार करून स्वतःवर काम करून पण त्याआधीच्या प्रत्येक रंगीत तालमीला आणि पहिल्या प्रयोगाला माझा आवाज गेलेला असायचा कारण प्रेशर ओबियसली तुम्ही खूप मोठं प्रेशर असतं तुम्हाला आणि सगळ्यात पहिला परिणाम होणारा गोष्ट घसा असल्यामुळे तो जायचाच जायचा प्रयोगात वापरला जाणारा आवाज आणि प्रयोगात केलेली श्वासांची मॅनेजमेंट हे खूप महत्वाचं आहे म्हणजे अनलेस तुम्ही पूर्ण श्वास घेत नाही स्टेजवर तोपर्यंत तुमचा आवाज चांगला राहूच शकत नाही मी आता तरी चांगली माध्यम आहेत मी माझ्या सगळ्या नाटकांना लेपल माईक वापरते ज्यामुळे असा एक गैरसमज आहे की लेपल माईकमुळे तुम्हाला हळू बोललं तरी होतं ते नाही होत कारण स्टेजवरचं प्रोजेक्शन तुम्हाला लागतंच पण बारकावे पण प्रेक्षकांपर्यंत पोचतात अगदी बेसिक गोष्ट आहे जी सगळेजण चुकतात सुरुवातीला असं मला वाटतं आणि जी म्हणजे श्वास आपण स्टेजवर पूर्ण श्वास घेत नाही आणि तो कॉन्शियसली घ्यायला लागतो मी कोड मंत्र नावाचं एक नाटक करायचं ज्यामध्ये माझा एक जवळपास सतरा मिनिटाचा शेवटचा एक अख्खा कोर्ट केसची साक्ष होती शेवटची आणि उलट तपासणी आणि मी केस जिंकायचे शेवटी वकील म्हणून आणि ब्रेथलेस वाटेल असं पण श्वास घेत घेत बोलायचं असं ते टेक्निक होत पण मी जर पूर्ण श्वास घेतले नसते तर वीस प्रयोग पण मी करू शकले नसते आणि ते तुम्हाला करून करूनच ही गोष्ट येते पण ज्यांना ज्यांना हे नाटक म्हणजे गरज नाही की तुम्हाला मोठे डायलॉग असले पाहिजेत जेव्हा तुम्ही छोटे छोटे डायलॉग म्हणतात तेव्हाही श्वास पूर्ण घेताय की नाही कॉन्शियसली तालमीतच तुम्ही बघायला पाहिजे आणि तालमीतच श्वासाच्या जागा पण काढल्या पाहिजेत आणि श्वास ऐकू न येता म्हणजे असं न होता हो मला असं वाटतंय किंवा हे करायचं नाहीये पण तरी श्वास घ्यायचा आहे आणि ते टेक्निक प्रत्येकाने कॉन्शियसली केलंच पाहिजे नाहीतर घसा घशाची वाट लागते त्रास होतो आणि ते टाळायचं असेल तर श्वास पूर्ण घ्यायला लागतो आणि जे मी खूप उशिरा हळूहळू शिकले आणि आता नशिबानी आता मी कुठच्याही प्रोजेक्टच्या आधी घसा बसून आजारी नसते कारण मला कळले की प्रेशर इथे नाही घ्यायचंय 
प्रेशर इथे नाही घ्यायचंय इथे घ्यायचंय सो आवाज भूमिकेसाठी वेगळा वापरतेस का विचारलंस तर हो बरेचदा होतो हा जास्त बारकाव्यानी फिल्म मध्ये ते होत जिथे डबिंग असतं आणि वेगळा कारण काय तुम्ही फॉल्स नोट मध्ये सगळ्या इमोशन आणणं हे खूप अवघड असत म्हणजे आता माझा आवाज आहे रादर तुझा पण बेस आहे आपल्या आवाजाला बेस असताना तुम्ही ज्या पद्धतीने इमोट करता तेच जर मी वरच्या पट्टीत जाऊन जर मी इमोट करायचा प्रयत्न केला तर मला वेगळ्या पद्धतीने इमोट करायला लागेल आणि त्या इमोशन्स कधी कधी खोट्या वाटतील पण त्या मी सिनेमाला करू शकते कारण माझ्याकडे ती मुभा आहे थिएटरमध्ये मी ते टेक्निक कमी वेळा वापरते जर पात्राची गरज असेल तरच मी वापरते मी ब्रॉडर केलाय पण मी वरचा खूप थिएटरला कमी वेळ वापरते किंचाळायचा असेल तर मी तो वापरते पण पूर्ण वेळ मी फॉल्स वॉइस मध्ये नाटक नाही करत कारण मीच स्वतः कम्फर्टेबल नाही मी ते चांगलं नाही आहे कशासाठी नुकता संवाद आणि त्या संवादात आत आत बिटवीन द लाईन्स असलेले अर्थ आशय हे सगळे पोचवण्यासाठी तू काही वेगळा त्याचा अभ्यास करतेस किंवा काही त्याच्यावर काम करतेस संहिता उत्तम लिहिलेली असते ना तेव्हा नट सगळ्यात कमी अनइझी असतो कारण चांगली संहिता खूप कमी डायरेक्ट बोलते आणि नटावरही पुरेसा विश्वास ठेवून लिहिलेली असते ती की मध्ये नट काहीतरी भरू शकतील अशा जागा सोडलेल्या असतात आणि तेव्हा नट सगळ्यात जास्त कम्फर्टेबल असतो की माझं तुझ्यावर प्रेम आहे माझ्याशी लग्न करशील या डायलॉगने नटाला मजा येत नाही एका वेगळ्या सीनमध्ये आणि शेवटी म्हणजे प्रपोज करतोयस का तू मला यांनी मजा येते तर अशा प्रकारे जेव्हा संवाद लिहिलेले असतात तेव्हा नटासाठी खूप छान आणि काहीतरी नवीन करायला मिळतं आणि यात यामध्ये सगळ्यात नाटकातला महत्वाचा भाग येतो तो गिव्ह अँड टेकचा त्यामुळे मी बरेचदा बऱ्याच नटांचा माझ्या को ऍक्टर्सचा उल्लेख हा खूप चांगला को ऍक्टर आहे असं करते कारण एक चांगला ऍक्टर असणं आणि चांगला को ऍक्टर असणं यात दोन अत्यंत वेगळ्या गोष्टी आहेत की सीन दोघांनी मिळून करायचा असतो दोघं म्हणजे जितकी पात्र आहेत त्या सगळ्यांनी मिळून तो करायचा असतो आणि बरेचदा एखादा बोलतो दुसरा न बोलता तो करत असतो पण त्याचं वेटेज पन्नास पन्नास टक्के असत तर संवाद हा फक्त शब्दांचा नसतो गाळलेल्या जागांचा असतो शांततेचा असतो रिएक्शनचा असतो आणि कॉन्फिडेंटली एकमेकांना त्या जागा द्यायच्या असतात म्हणजे अनइझी होऊन की वेळ 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 जातोय वेळ जातोय मी म्हणू का पुढचं अशाने नाटक नाही फुलत जेव्हा तुम्ही इक्वली एकमेकांवर विश्वास ठेवून अत्यंत शांत पद्धतीने समोर असलेला कॉन्टेंट प्रेक्षकांपर्यंत पोचवता आणि जितक्या गोष्टी प्रेक्षकांच्या साक्षीने घडवता तितकी त्यांना मजा येते मला नेहमी असं वाटतं की टेलिव्हिजन किंवा सिनेमामध्ये आपण आयड्रॉप्स घालून ग्लिसरीन ग्लिसरीन घालून पाणी येतं आणि रडायचे सीन सुरू होतात ते बघताना मला एवढं जीवारी लागत नाही जेवढं बोलता बोलता माणसाच्या डोळ्यातनं पाणी यायला लागल्यावर मला कळतं कारण त्या प्रोसेसमधनं मला तो नट नेतो आणि ती एकत्र घडते आणि ती अख्खी घटनेचे साक्षीदार असतात प्रेक्षक सुद्धा आणि म्हणून ते जवळचं वाटायला लागतं त्यांना तर ते जे घडवून असतो तो सगळा संवाद असतो आणि हे मी विनय आपटे सरांच्या बरोबर खूप वेगळ्या पद्धतीने अनुभवलं कारण त्यांची संवाद फेक किंवा ईज स्टेजवरची आणि आवाजाची कमांड याच्याविषयी आपण आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना आपली लहानपणापासून बघितलंय आणि तोपर्यंत मी एका पद्धतीने काम करायचे म्हणजे माझा अप्रोच असा होता की स्टेजवर ॲडिशन घेण्याच्या मी विरोधात आहेच मी ॲडिशन नाहीच लेखकाच्या शिवायचं तुम्ही काही नाही घ्यायचं याविषयी मी अजूनही ठाम आहे आणि लोक असं म्हणतात की कॉमेडीला चालतं तर माझं त्याच्याविषयी माझा विरोध आहे समाव मला नाही वाटत की कुठचीही न ठरलेली गोष्ट नाटकात करायला पाहिजे अनलेस तुमचा फॉर्म फॉर्मॅट किंवा फॉर्म तसा आहे म्हणजे लोक नाट्यच आहे आणि आत्ता मी आत्ता प्रेक्षकातल्या गोष्टींवरही तुम्हाला बोलायचं आहे तर त्यात तुमचं एक छान घडू शकतं त्यावेळेस लिहिलेलं नाटकच व्हायला पाहिजे आणि रिहर्सल केलेल्या गोष्टी स्टेजवर घडल्या पाहिजेत आणि कबड्डी कबड्डी करेपर्यंत मी अत्यंत स्ट्रिक्टली ते फॉलो करत होते कबड्डी कबड्डी नाटकात ते बदललं का तर नाही मी तेच करत राहिले पण मी फ्लेक्झिबल झाले कारण माझ्या लक्षात आलं की जेव्हा वडील मुलीचे वादावादीचे भांडणाचे सीन आहेत ते त्या त्या प्रयोगाचे वेगळे रंगत आहेत 
जर ते जे बोलतात त्याच्यावर मी रिॲक्ट झाले त्या आवाजाला त्या टोनला आज ते इमोशनल झाले तर मी चिडले उद्या मी हे रडत म्हटलं तर ते चिडले त्यांनी मला समजावून घेतलं तर मग तेव्हा काय येतं माहितीये का तेव्हा सायकोलॉजीतली एक टर्म आहे एक जुनं अभ्यासाला पुस्तक होत आता ऐकणे मला माहित नाही गेम्स पीपल प्ले नावाचं आपण आपल्या रोजच्या आयुष्यात पण वेगवेगळी पात्र करत असतो मी दोन मैत्रिणी मध्ये कधीतरी एक कोणीतरी आई असते कधीतरी एक मुलगी असते मग त्या मैत्रिणी असतात मग कोणीतरी टीचर होते मग कोणीतरी कधीतरी शेजारच्या बाईचाच अप्रोच व्हायच कळ तर त्या प्रत्येक सीन मध्ये वडील मुलगी हे नात आहे पण त्या सीनचा अप्रोच खूप वेगळा असू शकतो यात मुलगी वडील असू शकते आणि वडील लहान मुलगी असू शकतात मुलगी समजावून सांगणार त्यांना काहीतरी तर तेव्हा बदलत आणि तो संवाद आणि ती बॉडी लँग्वेज आणि सगळंच बदलत हा खेळ आहे ना हा आपण रोजच्या आयुष्यात खेळतोच ना आपणही सांगतो ना माझ्या आईला मी पण समजून की आई अगं असं नसतं आता बदलले दिवस बरोबर आहे तू दमतेस पण समजून घे ना बाबांना पण ह्यात बदलला ना आवाज अई हो का ग तुम्ही असं करायचं लहानपणी आई भारी असेल ना हे वेगळं ना आणि ते जेव्हा त्या दोन नटांमध्ये घडायला लागतं तेव्हा तो अख्खा संवाद दोघांचा मिळून तो वेगळा येतो